عدنا من الفاصل مركز سلام للسلام في نشاطات دولية للتعرف على ثقافات الشعوب وتدعيم اللغة الإنجليزية ما هو دور هذه الزيارات لدول العالم في التعرف على الآخر وكيف تساعد على تقوية اللغة الإنجليزية عند الطلاب معنا هنا سلام قعدان وهي مديرة المركز مركز سلام للسلام ونور أشقر طالب خريج من باقة الغربية ووسيم عبادي خريج مدرسة النهضة في كفر قرى ست سلام مساء الخير يعطيك العافية أهلا وسهلا بك ونور نور أهلا وسهلا بك هي يعني نتذكرت أنه أنت نور ووسيم مساء الخير أهلا وسهلا بك إذا أبدأ معك سلام إذا هذا المركز سلام للسلام حتى على اسمك يعني تقومون بزيارات لدول العالم إلى ماذا تهدف هذه الزيارات؟ زيارات في برنامج اسمه برنامج نموذج الأمم المتحدة اللي هو برنامج محاكاة للأمم المتحدة اللي الطلاب بيعملوا أبحاث عن دول مختلفة بيروحوا على مؤتمرات دولية بمثلوا هاي الدول وبناقشوا مشاكل دولية حلو المش... المؤتمرات بتكون دولية في المؤتمر نفسه في بيكون طلاب من أكثر من 40 و 50 جنسية مختلفة بيتعرفوا على حضارات وثقافات مختلفة بنفس الوقت معلومات عامة عن قضايا سياسية قضايا بيئية نحكي عن طلاب اللي هن بالمرحلة التعليمية صف تبادل طلاب إذا مع الدول في تبادل طلاب بس ولا بس طلاب بيطلعوا من هون لبرا لا طلاب من هنا مثلا بيطلعوا من هون بياخذوا دولة مش شرط يعني مثل الدولة نحن مش بناخذ دولة معينة مثلا طلابنا أخذوا رواندا في المؤتمر اللي اشتركوا فيه السنة اللي فاتت آه. وعملنا بحث عن رواندا ومثلنا الدولة كدولة هناك احنا ممثلين الدولة ممتاز فهم بتعلموا معلومات مع جديدة عن دول بعرفوهاش من قبل نفس الوقت بتعرفوا على طلاب من جايين من دول حق فيه انه يعني تعرف على حضارات يعني في لقاء آه ابدأ معك نور يعني في لقاء مع طلاب من دول العالم اه اه طيب انت خلال هاي اللقاءات وانا بعرف انه انت خلصت صف 12 و ستبدا ان شاء الله بالنجاح يعني مرحله المرحله الجامعيه بدنا نحكي عن هذا الموضوع الان يعني شو شو على ماذا تتعرف هناك اذا تحدثنا عن طلاب من دول العالم شو 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 شو, شو بتلاقي عندي هذول الطلاب اول شيء انت بتلاقي ناس من من مختلف العالم مختلف البلدان بالعالم تتعرف على ثقافات وحضارات وطبعا برضه قسم انه اديان جديده وبتتعرف برضه على معتقدات هذا الشيء ممكن انه ياثر عليك وياثر على وجهه نظرك يعني انا مثلا شخصيا صرت اشوف اطلع يعني على العالم بنظره مختلفه من بعد هذول كل هذول التجارب اللي انا اخذتهم ماذا اكتسبت اول شيء اكتسبت معلومات عن دول او معلومات عن معتقدات مختلفه اكتسبت ثقه بالنفس اني انا بقدر هسه اوقف قدام قدام جمهور بالضبط واني احكي ب احكي بثقه وانه ما خفش شيء و هذا حلو ممتاز ووسيم ماذا اكتسبت انت من النموذج الامم المتحده لما طلعنا عليه مثلا المركز اكتسبنا كثير 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 مهارات لغويه وتطوير للانجليزي وتعرف اهم شيء على ناس من حوالين كل العالم واهم هدول العربيه اللي احنا ما نقدرش نروح نزورها مثلا انا سن المركز لما رحنا على قطر مؤتمر كنت في قطر بكى في مؤتمر بقطر سن المركز لما رحنا بكى نور معي وبكت سلام مع سلام طلعنا بكت معي بنت بالفريق اللي هي بكت انا وياها نفس الدول ماخذين اللي هي من لبنان هسه انا شو يعني الاحتمالات الاقي شخص من لبنان واتعرف عليه بهي اتعرف عليه بهالقوه هاي هسه عشان المؤتمر هذا عشان المشروع هذا تعرفت على ناس من حوالين كل العالم غير ماذا ناقشتم هناك شو بتناقشوا مع الطلاب سياسي ايش مجتمع ايش شو ايش سياسي وقضايا معينه بعطونا احنا بناخذ دوله بعطونا قضيه مثلا مشكله او شيء الدوله هاي بتواجهها واحنا بنناقش احنا زي السفراء احنا بنناقش عشان نلقى حلول للمشكله هاي حلو ممتاز سلام يعني تنتدبون الطلاب لخارج البلاد من اين الميزانيات من المخول ب بالمصادقة على هذه الزيارات كيف تتم يعني هاي الأمور؟ ابتدينا مع جمعية دولية اللي هي جمعية عن طريق الإنترنت اللي بتأخذ الطلاب بس كل كل طالب من الرحلات اللي رتبتين قبل كل طالب بمول حاله من نفسه من طريق عائلته كل واحد بدفع عن حاله فابتدينا فكرة المركز كجمعية مشان بالمستقبل هو بداية ابتدينا فيه هاي السنة على اساس نفتح كمان فرص للطلاب العرب لانه اصلا نستغل هذول المؤتمرات كفرصه ننشر هويتنا اصلا ما حدا بيعرف بنروح هذه المؤتمرات الدوليه 
انت ع... انت مسلم وجاي من اسرائيل ما حابب يفهم هذا الشيء فبنستغل برضه هذول المؤتمرات اللي هاي الاشي انه احنا ننشر هويتنا مشان يصير في لنا تاثير ما بيعرفوش عنا شيء لا يعرفون لا يعرفون فاحنا بنوصل هناك بننشر انا امي احنا ننشر هويتنا لانه بحاجه انهم الناس يعرفوا على اساس يصير في لنا تاثير مش معروفين احنا السنه اللي كان في كيف تحدثت في قطر وسيم السنه كان في قطر وانت باي شهر كان؟ شهر واحد اه في هذه السنه والى اين الزياره القادمه يا سلام؟ في اخر مره في قطر في شهر واحد السنه القادمه وفي نيويورك في الامم مقر الامم المتحده في نيويورك في شهر اثنين حلو اللي هم تعارف على ونور نور ستقوم يعني بزياره الامم المتحده ولا شو؟ انا اه انا زرت قطر ب 2015 مم. وكمان بال 2016 وان شاء الله اني ناوي اكمل من قبل ما نفوت جامعه خلينا نشتغل قول لي يعني اذا الابوي وامي بيضلوا يفتوا مصاري <تصفيق> نطلع شو ايش اعمل انا وسيم برضه <تصفيق> نفس الشيء اني سامعينكم هسه مضبوط اه طيب خليني بدي يعني هو الهدف الجمعيه على اساس نجمع مشان ال هاي في المرحله الاولى يعني الجمعيه لسه تمويل شخصي بس لقدام يعني ممكن ان يكون تمويل من قبل صناديق دعم بس انه هذا احنا بدينا جديد على اساس انه يعني يمكن التوجه لسفارات او لصناديق دعم خارجي الاتحاد الاوروبي أكيد. اعتقد انه في في مصادر تمويل انا لا اعلم شو الى اين توجهتوا احنا هسه بدينا جديد فكجمعيه رح نبدا جمع التمويل نعم. نور انت انهيت الصف الثاني عشر مزبوط صح وين هسه هسه انا قاعد سنه ان شاء الله وناوي اتعلم طب ان شاء الله باذن الله اذا الله بوفق السنه الجايه السنه الجايه ان شاء الله ان شاء الله بالنجاح ووسيم انا برضه تخرجت السنه هاي بدي اقعد سنه وان شاء الله بعدين اتعلم هندسه التقنيه نعم انا بدي اسالكم قبل ما انتقل لسلام انتم بتعرفوا انه الشباب عماد المستقبل شباب والشابات في داخل مجتمعنا وانتم ما شاء الله سفراء لدول العالم بتحكوا لي عن قطر عن بحث عن قضيه رواندا واسا الامم المتحده يعني برتكن عليكم بتنظروا اليوم لشباب وشابات المجتمع العربي شو لقسم شو بنقسم ايش والله احنا بنسف هسه صراحه على الوضع اللي احنا فيه احنا بحاجه لتوعيه هاي التوعية راح طبعا تحسن من شعبنا وتحسن من مستقبل كل واحد بينا. مم. فاحنا قد ما نقدر بنحاول انه نوعي هذول الناس من خلال اشتراكات بهذول المؤتمرات اللي هي بتكون شخصية وبتعطيهم ثقافة جديدة اللي راح تساعد بهذا الشغل. وهذا هو الهدف من المركز اللي سلام واحنا اسسناه عشان المركز هذا بيعطي لشباب البلد اليوم زي محل او بيت او شيء يتوجهوا له ومن خلاله يتعلموا يكتسبوا مهارات جديده المركز في باقه مركز في باقه الغربيه راح يكتسبوا مهارات يعني كيف يحكوا قدام ناس لغه كل هذول الشغلات اللي بتساعد العرب اليوم عشان العرب اليوم هذول الشغلات مش راح ياخذها من المدرسه يعني هو لازم يبحث يعني للاسف لازم يبحث عشان اذا اذا سلام يعني المركز ايضا مكان لاحتضان وتدعيم مهارات الشباب وكفاءات الشباب وحتى كنت اقول انه يعني كيفما ذكرت انه يمكن ان يكون اطار لاحتضان هموم او احتياجات الشباب مستقبلا كيف في الترتيب انه ترتيب برامج احنا ما عندناش للمجتمع العربي فيش الواحد يلاقي برامج خاصه بالمثلث انه فيش برامج كفايه للشباب العربي فبتلاقيهم فاضيين ما عندهم شيء يعملوه فبيقعدوا بس فيش فيش برامج وفرص يشتركوا فيها <تصفيق> فالهدف كلياته انه احنا غير ترتيب البعثات الدوليه نفتح احنا برامج هنا اللي تستضيف ونستقبل طلاب من برا بنفس الوقت نتعرف على حضارات اذا انتم مش قادرين يعني ما عندكم مش فرصه تطلعوا بنفع احنا نجيب ونتعرف على حضارات وثقافات مختلفه ساعات تستقبلون في, في المركز بعثات من الخارج من خارج البلاد ليلتقوا بالطلاب في برامج ايضا في المدارس الثانويه انا كنت يعني وانا بالمدرسه الثانويه حتى مشارك في احد البرامج لالمانيا اذا ايضا في هذا التبادل الطلابي مع طالبات في المدارس الثانويه مدارس لا يعني صديق من المانيا يجي عندك على البيت وانت تطلع عنده على البيت فيه؟ لا آه. حتى الان لا يوجد حتى الان لا يوجد <تصفيق> حلو طيب انا بدي اسال نور يعني ما هو اكثر ما جذبك من خلال ما سمعته من الشباب هناك؟ انت اوكي انت قلت انه تعرفت على ثقافه وعلى معرفه وعلى كذا بس اكثر شيء جذبك باختصار لانه الوقت يداهمنا شو؟ ان شاء الله انا حاب اول شيء اقول لك عن الشيء اللي صار معي هناك كان معنا اصحاب من مختلف الدول بالعالم لقيت شاب اللي هو اصله من باكستان هو عايش بدبي وكنا يعني واحنا مروحين ورجان الباسبورت اللي له مكتوب انه هذا الباسبورت يعني صالح لكل الدول ما عدا دولة اسرائيل 
هذا الشيء كثير ذايقني وهذا الشيء يعني كثير بخفلوا عنه زي ما قالت سلام انه في كثير نعم. ناس بعرفوش انه في عرب اسرائيل ممتاز إيه وسيم إيه كلمه اخيره غير كل الايجابيات اللي منها اللغه وتعارف على ناس نعم. اهم شيء انا حسب رايك اكتسبته اللي هو التجربه وال ممتاز جدا جدا شكرا جزيلا لكم يعطيكم الف عافيه سلام قعدان مديره مركز سلام للسلام شكرا جزيلا لك نور اشقر طالب خريج من الباقه الغربيه ان شاء الله بتنجح بالطب وبتفوت على الطب يا نور وسيم عباد ان شاء الله بتنجح بالهندسه خريج مدرسه النهضه في كفر قرى شكرا جزيلا لكم الى هنا انتهى وقت البرنامج برنامج هذا اليوم عبر القناه الفضائيه هلا ببث حي مباشر اشكر الزملاء و...